the phase rule. In order to find out the degree of freedom, we have a rule known as phase rule. The phase rule is given by f is equal to c minus p plus 2, where f is the degrees of freedom, c number of components, p number of phases in equilibrium in a system. Then what is meant by phase? A phase is physically distinct and chemically homogeneous and mechanically separable region of a system. Various states of matter for example, gases, liquid and solids form separate phases. The gaseous state is always form a single phase because gases are mixed at the atomic level. In the case of liquid solution, we can form a single phase for example, if salt is dissolved in water, the water molecules, sodium ions and chlorine ions are mixed at the atomic level in the solution. But in the case of a liquid mixture such as oil plus water, we cannot form single phase because there is no mixing at the molecular level. In the case of solids, different chemical compositions and different crystal structures are possible so that a solid may consist of several phases. If we mix solids at the atomic level, we can form a single phase. By the phase rule or Gibbs phase rule, we can calculate the degree of freedom. For example, liquid water and water vapor are in equilibrium with each other. Liquid water and water vapor are in equilibrium with each other. Here the phase is 2 that is liquid and vapor phase P is equal to 2 then C component C is equal to 1. The component is C. Then F is equal to our equation is C minus P plus 2 that is 1 minus 2 plus 2 which is equal to 1 that is we get the degree of freedom equal to 1 which means the system is univariant or we can say that we can only change temperature or pressure of this system. Then the next example, liquid water and water vapor are in equilibrium with each other at one atmospheric pressure. Here pressure is constant which means one variable is already constant here. So the phase rule becomes F is equal to C minus P plus 1 because one variable pressure is already constant here so instead of 2 we use 1 c minus p plus 1 which is equal to 1 minus 2 plus 1 equal to 0 that is the degree of freedom of the system is 0. From the third example we take a mixture of H2 gas, O2 gas and H2O gas. Here phase is 1 because both components are in gaseous phase and C equal to 3 then F is equal to C minus P plus 2 equal to 3 minus 1 plus 2 equals 4. Consider an another case that is H2O is formed by the decomposition of 2H2 and O2 that is 2H2O is in equilibrium with 2H2 plus O2. Here P is equal to 1 because 3 of them are in gaseous phase. Then we have a definition for C that is C is the minimum number of components used to describe the concentration of the system. Here 
if we know the concentration of 2H2O, we can easily calculate the concentrations of 2H2 and the concentration of O2. That is, the ratio between H2 and O2 is 2 is to 1. So, here the number of components C is equal to 1. We already know in a system consists of H2O and NaCl, Na plus and Cl minus ions are in the ratio 1 is to 1. If we know the concentration of Na plus, we can calculate the concentration of Cl minus. So, the number of components in the H2O plus NaCl system is 2. Then, on another example, we take a mixture of CaCO3 solid, CaO solid and CO2 gas. Here, P is equal to 3 because two solids are in different phase and CO2 is in gaseous phase. So, here total phases equal to 3. Then, components C is equal to 3. That is CoCO3, CaO and CO2 are different components. C is equal to components, C is equal to 3. Then F is equal to 3 minus 3 plus 2 which is equal to 2. Then consider an another case that is CaO and CO2 are formed by the decomposition of calcium carbonate. Then there will be an equilibrium like this CaCO3 is in equilibrium with CaO plus CO2. Here P is equal to 3 that is CaCO3, CaO and CO2 are in different phases. Then what about C? We should know only the concentration of two components we will calculate the concentration of the third one. If we know the concentration of CaCO3 and CaO, we can easily calculate the concentration of CO2 or we know the concentrations of CaO and CO2, we can calculate the concentration of calcium carbonate. So, we need only two concentrations. So, components C is equal to 2. Then, F is equal to 2 minus 3 plus 2 which is equal to 1. Phase equilibrium. We will phase diagram. We will the important item. We will take the phase equilibrium. That is, the two phases will contact. The two phases in the contact layers and boundary layers Tamil form J in the equilibrium condition phase equilibrium in the Varanada. In a random phase, we will contact one the Gadibatagam, our transfer of substance, Nadak, or a phase in the matter of phase lake. In a in a phase of Tamil, random phases Tamil, contact with Verna, Korch examples, Noka. That is breathing. We take oxygen from air and dissolve it in blood while carbon dioxide leaves the blood and enters the air. Then coffee making. Water soluble ingredients are leached from coffee grains into water. Then stain removals. Applying of cleaning fluid to dissolve and thereby remove the greasy spots or stains. Tandu faces the mill contact vanna, our exchange of substance narakana, edana situation sana, edana daily life examples sana, iparnidikina. Inni, phase equilibrium establish in the steps in the kerna noka. The transfer of substance occurs because when two faces are brought into contact, they tend to exchange their constituents until the composition of each phase attains a constant value. Nerthe parnadana, 
അതായത് രണ്ട് ഫേസസ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്നു കഴിയുമ്പം അവിടെ ഒരു ഫേസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫേസിലേക്ക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും ആ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയണത് രണ്ട് ലെയേഴ്സിൻ്റെയും കോൺസ്റ്റുവൻസിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ സെയിം ആകുന്നത് വരെ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും അപ്പം അങ്ങനെ സെയിം ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ബൗണ്ടറി ലൈൻ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യും അതായത് ആ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫേസസ് ഇക്വലിബ്രിയത്തിലായെന്ന് പറയാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയണത് ഇനി ഈ രണ്ട് ഫേസസ് ഇക്വലിബ്രിയത്തിലായി കഴിഞ്ഞാലും ആ ബൗണ്ടറി ലെയറാണ് ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാവുന്നത് രണ്ട് ഫേസും രണ്ട് ഫേസായിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പോസിഷൻ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫേസിനെയും അവിടെ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടും പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പല മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിക്സേഴ്സ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആയ ഡിസ്ലേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് അതർ ഫേസ് കോൺടാക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഇനി ഈ രണ്ട് ഫേസസ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്ന് ഇക്വലിബ്രിയത്തിലായി കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയണത് എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ആൻഡ് കെമിക്കൽ നേച്ചർ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ മിക്സ്ചർ എക്സെട്ര അതായത് രണ്ട് ഫേസസ് തമ്മിൽ ഫേസ് ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയണത് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ കെമിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് 